வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான பிரம்மச்சரிய சகோதரர்களே வெற்றிகரமாக தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சில் இன்றைக்கி வந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது நாளுக்கான வீடியோ அப்புறம் நேற்று வந்து நம்முடைய கம்யூனிட்டி செக்ஷனில் வந்து ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருந்தோம் அதாவது வந்து பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ் உள்ள அனைத்து தமிழ் சகோதரர்களும் இந்த உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு செலிபசி இன்னட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அப்போது அடுத்தது இலங்கையில் இலங்கையில் வந்து கடும் பொருளாதார நெருக்கடி மிகவும் குழப்பமான சூழ்நிலை ஒரு பலரும் ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்கிற மாதிரியான செய்திகள் கேள்விப்பட்டு பட்டனுங்க ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இது எல்லாம் ஊழி காலத்தில் எப்படி ஒரு நோயானது உலகம் முழுவதும் பரவுச்சோ இதே நிலை உலகம் முழுக்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் இந்த நிலைமை தான் பரவிட்டு இருக்கு சிலர் வந்து வெளியில் வந்து போராடுறாங்க வெளியில் தெரியுது ஆனால் இல்லாதவர்கள் வழி இல்லாதவர்கள் போராடுறக்கும் வழி இல்லாதவர்கள் என்ன பண்ண முடியும் அது போலவே பல நாடுகளில் வந்து இந்த குழப்பங்கள் நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு இது வந்து இனிமேல் எதிர்காலம் அப்படிங்கிறத வந்து தேனாரும் பாலாரும் ஓடுவதாக இருக்காது ஆச்சுங்களா மிகவும் கடினமான பல கட்டங்களை தாண்டி வரணும் அதில் பெரும்பாலான மக்கள் இறைவனின் தண்டனையை பெறுவார்கள் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா தனக்குள்ளாக இருக்கும் சிவத்தை உணராது எல்லாம் உள்ள இறைவன் நம்மை எதுக்காக இந்த பூவியில படைச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற அடிப்படை அறிவு இல்லாது எதையோ நோக்கி இந்த மனித சமுதாயம் ஓடிட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா அப்படி ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் குருடர்களுக்கான தண்டனை கட்டாயம் கிடைக்கும் ஆச்சுங்களா ஒரு ஆடு மேயுது சாப்பிடுது தூங்குது அது அதனுடைய கடமை முடிஞ்சு போச்சு அதனுடைய ஒரே கடமையாக நம்ம எதிர்பார்க்கறது அது குட்டி போடும் அது அதன் இனத்தை பெருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் மனிதனிடம் இறைவன் எதிர்பார்த்தது அது அல்ல ஆச்சுங்களா இறைவன் எல்லா எந்த மத நூல்களை எடுத்து பார்த்தாலும் இறைவன் தானே தன்னை உணர்ந்து ரசித்து அனுபவித்து வாழ்வதற்காக மனிதனாக பிறக்கிறான் ஆச்சுங்களா இறைவன் தானே தானே ஒரு மனித உருவம் எடுத்து வருகிறான் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஆச்சுங்களா அப்போ இறைவனை விரைவில் நெருங்குவதற்கு இறைவனாகவே தன்னை மாற்றி கொள்ளுவதற்கு உகந்த படைப்பு மனித பிறப்பு அதிலும் ஆண்கள் ஒரு ஒரு ஆண்மகனும் இறைவனுக்கு இணையானவன் இறைவனுக்கு இணையானவன் ஒரு ஒரு ஆண்மகனும் ஆச்சுங்களா அப்போ நீ இறைவனுக்கு இணையா ஒரு ஆணை படைச்சிட்டா அவன் எல்லாரும் இறைவனா மாறிட்டான் எல்லாரும் உயர்நிலை எட்டிட்டான் அப்போ அந்த சமநிலை பாதிக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அதே ஆணினுடைய எலும்பை பிரித்தெடுத்து ஒரு பெண்ணை படை அந்த பெண்ணின் மூலமாக இவன் பலவீனம் அடைய கடவுது அப்படின்ட்டு ஆச்சுங்களா அந்த படைப்பு அப்படிதான் ஒரு ஆண்மகன் பெண்ணை சார்ந்து இருக்கப்பெல்லாம் அவன் பலவீனம் அடைஞ்சிட்டே வருவான் எப்போ அந்த ஆசை பாசம் பற்று அந்த அந்த குழப்பங்கள்லேருந்து விடுபட்டு வெளியில் வரானோ நாள் பட நாள் பட அவன் இறைவனுக்கு இணையான மனிதனாக மாறி 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 தன்னை உயர்த்தி கொண்டே வருவான் ஆச்சுங்களா அப்போ ஆண்மகனை இறைவனுக்கு இணைய படைச்சிட்டதுனால அவன் அனைவருமே இறைவனுக்கு இணைய வந்துவிடக் கூடாது சமநிலை பாதிக்கும்ங்கிறதுனால ஒரு பெண்ணையும் அந்த பெண் அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஆண்களின் ஆண்களுக்கு உதவுவதை போலவே இருந்து அவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக வாழ்க்கைக்குள்ளே ஈர்ப்பதாகவே தான் இருக்கும் ஒரு சில சகோதரர்கள் வந்து ஐயா எனக்கு வந்து பெண் துணையே அமைய மாட்டேங்குது எனக்கு அனுப்புகிறாங்க ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது தனிமையில் போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படியெல்லாம் கேட்குறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐயா நீ இறைவனை நோக்கி செல்லும் பாதையில் உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை உங்களுக்கு இடையில் இருக்கும் தடைகளை இறைவன் கிளியர் பண்ணி பண்ணி விட்டு தனக்கு அருகாக அருகாக இறைவன் உங்களை ஈர்த்துக்கிறான் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஏன் திரும்பவும் மிருக வாழ்க்கைக்கு செல்லுவதற்காக அந்த பெண் துணையையும் அது போன்ற விஷயங்களிலும் திரும்ப திரும்ப மூழ்க ஆசைப்படுகிறீர்கள் அது எல்லாம் தடை அது எல்லாமே தடை மனைவி தடை மக்கள் தடை குடும்பம் தடை மாடு பெண்டி சுற்றம் சொத்து எல்லாமே இறைவனை நெருங்குவதற்கான தடைகள் அவை அனைத்துமே இறைவனுக்கு எதிரிகள் ஆச்சுங்களா அப்போ சிவத்தை நோக்கி செல்லும் பாதிரி ஏன் எதிரின்னு நான் சொல்றேன் 
நான் மட்டும் இல்லை ஏன் எல்லா பெரிய பெரிய யோகிகள் சித்தர்கள் ஏன் ம பெண்ணை மரளை விட்டு தூது அதாவது எமனை அனுப்பி வச்சுருக்கிற தூதுன்னு ஏன் சொல்கிறாரு ஏன்னா அது அதுதான் உண்மை அதுதான் உண்மை ஏன்னா நம் உயிரணுக்களை குழந்தை பிறப்புக்காக மட்டுமா நம்ம செலவு பண்ணுறோம் அது அது கூட மிருக வாழ்க்கைக்காக சேர்த்திக்கலாம் ஆனால் இன்பத்துக்காக ஒரு லஸ்ட்டுக்காக ஆற்றல் விரயம் செய்கிறதோடு இல்லாமல் ஐந்து புலன்கள் வழியாக பாட்டு கேட்குறது ஃபோன் பேசுறது ஒரு சின்ன பசங்களை பார்த்தா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பெண்ணோடு பேசுறதே எப்படி ஒரு ஆற்றல் விரயம் நம்மள அதெல்லாம் கடந்து தான் வந்திருக்கு ஆனால் அது 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 வந்து அப்படி பண்ணுறவங்க இறைவனுக்கு எதிரிகள் தனக்குள்ளாக இருக்கும் சிவத்தை கரைத்து கரைத்து இறைவனுக்கு எதிரி இறைவனுக்கு எதிரியாகவே நீ வாழ்ந்து கொண்டு இறைவனின் அருளை பெற்றுவிடலாம்னு நம்ம நினச்சா எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் ஆச்சுங்களா ஆகவே முதலில் இந்த மயக்கங்களை தூக்கி வீசுங்க எல்லாம் தடை எல்லாமே தடை அப்போ பிரம்மஸ்ரியத்தில் நிலைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதே ஆன்மீகத்தின் முதல் படி நீ ஒழுக்கமாக உனக்கு நமக்குள்ளாக இருக்கும் சிவத்தை இழக்காது பிரம்மஸ்ரிய ஒழுக்கத்தில் நிலைக்க ஆரம்பிக்கும் போது இறைவன் உங்களை விரும்ப ஆரம்பிப்பார் உங்களுக்கு இறைவனை விரும்ப ஆரம்பிக்கும் நீங்க உங்களுக்கு தடையாக இருக்கும் பெண் பொன் அப்புறம் எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸில் இருந்து இறைவனின் அருளால் நீங்க விடுவிக்கப்பட்டு தனிமை எனும் ஒரு ஒரு நிலையை நோக்கி நெருங்குவி தனிமை எனும் ஒரு நிலையை நீங்க நெருங்கும் போது அது அதுதான் கடவுளை நெரு கடவுளை நெருங்கி செல்லுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கடவுள் அப்படின்னாலே கடந்து உள்ள போறது தான் வெளியில ஒண்ணும் இல்லை வெளியில என்ன இருந்தாலும் நம்மள வந்து ஆற்றல் விரயம் தான் ஆற்றல் விரயம் தவிர்த்து வேற எதுவுமே இல்லை வெளி உலகத்துல ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே இன்னைக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது நாள் பல கேள்வி பதில் பெண்டிங்ல இருக்கு நான் எப்போதும் போல மெது மெதுவாக போடலாம் அப்படிங்கிறதுனால மெதுவாக போயிட்டு இருக்கு இப்போ கேள்வி பதில்களை கொஞ்சம் வந்து வேக வேகமாக பார்த்துடலாங்க அண்ணாமே அண்ணா எல்லோருமே சொல்கிறாங்க சிக்ஸ் பேக் பாடி ஜிம் எல்லாமே தான் ஸ்ட்ராங்னு சொல்கிறாங்க பட் ஷாலின் மங்க்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஸ்லிம் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் பாடி ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் பாடி தானே முக்கியம் அண்ணா நிறைய யங்கர் ஜெனரேஷன் பீப்புள்ஸ் ப்ரோட்டீன் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜிம்முக்கு இதெல்லாம் நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கும் ப்ளீஸ் டிஸ்கஸ் திஸ் டாபிக் வாழ்க வளமுடன் அதாவது ஒன்றுமே பண்ணாமல் வெட்டியாக சுற்றிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு பையன் தன் உடலை கேர் எடுத்துக்கணும்னு நினச்சி ஜிம்முக்கு போய் தன் உடலை உடலை வந்து மேம்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறான் பார்த்தீங்களா மஸ்குலான் மஸ்குலின மஸ்குலினிட்டி அப்படிம்பாங்க அப்போது அது கூட பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் அவன் வந்து தன்னுடைய உடலை டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் மூலமாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேம்படுத்திக்கிறா இல்லைங்களா அது பரவாயில்ல அதை விட இந்த ஷோலின் அந்த மங்க்ஸு அதாவது நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா தற்காப்பு கலைகள் மூலமாக உடலினை வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கிறது அது பெஸ்ட்டு அதை விட எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா யோக பயிற்சிகள் யோக பயிற்சிகள் அதை விட எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா தியானம் அதை விட என்ன பெஸ்ட்டுன்னா தவம் அதை விட என்ன பெஸ்ட்டுன்னா சமாதி ஆச்சுங்களா படிநிலைகளாக நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க ஆனால் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எக்காரணம் கொண்டும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது எக்காரணம் கொண்டும் கெமிக்கல்ஸ் கிட்ட போயிடாதீங்க அது விஷம் திட்டமிட்டு நம்மை பலவீனப்படுத்துவதற்காக நம் நம்ம இறைவனிடம் நெருங்குவதிலிருந்து தடை செய்வதற்காக பல்வேறு கெமிக்கல்களை ஆச்சுங்களா பல சதிகள் பல நாடுகளின் சதிகளால் உருவாக்கப்பட்டு வருது நீங்கள் பாடி பில்டிங் பண்ணுங்க ஜிம்முக்கு போங்க உங்களை மேம்படுத்துங்க பிரம்மசரீரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து இயற்கை உணவுகள் மூலமாக கொண்டக்கல்ல நிலக்கடலை இந்த மாதிரியான நட்ஸ் மூலமாக உங்களை நீங்கள் மேம்படுத்திக்கோங்க அது உண்மையான வலிமையாக இருக்கும் பிரம்மச்சரியத்துலேருந்து நீங்கள் தவறுனீங்கன்னா அந்த 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 மசில்ஸே ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி போயிடும் நிலைக்காது ஆச்சுங்களா எது உண்மையோ அதை பிடிச்சிக்கோங்க இல்லை வாழ்ந்துட்டுருக்கிற காலம் என்ன முடிவு கலிகாலம் நெருங்கி போயிட்டுருக்கோம் அப்போது இதில் வந்து இந்த மயக்கங்கள் மயக்கங்கள் தேவையில்லை நான் வந்து ஒரு ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து கிறிஸ்தவ சகோதரர் வந்து ஒருத்தர் பேசுனது கேட்டேன் அதில் வந்து நான் ஒரு விஷயம் பார்த்தேங்க சாலமன் அப்படிங்கிறது இஸ் கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள்லேருந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க சாலமன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வைங்களேன் உலகில் உள்ள 
பத்தாயிரம் பெண்கள் அதில் ஒரு நல்ல பெண் இறைவனுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிற ஒரே ஒரு பெண்ணை கண்டுபிடிக்கணும்னு பத்தாயிரம் பெண்களை தேடி ஒரே ஒரு பெண் கூட தேரவில்லை எல்லாம் சுயநலத்தின் உச்சம் எப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்களா இப்போ அதே டைமில் இறைவனுக்கு நெருக்கமான ஆண்களை தேடும்போது ஆயிரம் ஆண்களில் ஒருவர் வந்துட்டாருங்களா அப்போ அப்போவே அப்படி இப்போ இறைவனுக்கு நெருக்கத்தில் இருக்கும் பெண்ணை காண இயலுமா அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கங்க ஆகவே ஆகவே தான் உலகில் உள்ள மிகப்பெரிய ஞானிகள் யோகிகள் யாருக்குமே பெண் என்பவள் துணையாக அவங்க ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை வெற்றி கொள்வதும் இல்லை தேவையில்லைன்னு விலகிடுறாங்க ஏன்னா ஆற்றல் விரயத்தை தவிர்த்து வேறு எந்த பலனும் கிடையாது ஆச்சுங்களா இப்படி சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம சமுதாயத்தை எப்படி பெருக்கிறது அப்படியெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது இப்போ கலிகாலம் இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது இதை பற்றி சிந்திக்கிறது இல்லை திரும்பவும் மிருக வாழ்க்கைக்குள்ளேயே உழல்வது இல்லை அவங்கவுங்க பொறுப்பு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு லட்சம் பேருக்கு ஒருத்தருக்கு தான் நம்ம பேசுகிறதே ஆச்சுங்களா குடும்ப வாழ்க்கையில் எப்படி வாழணுங்கிறது கோடி கணக்கில் இருக்கு ஆனால் பிரம்மசரியத்துக்காக ஒரு சிலர் தான் பேசுகிறாங்க அதனால நான் சொல்கிறேன் பெண் மார்க்கமாக சண்மார்க்கமாக சித்தர்கள் ரெண்டே வருது பெண் மார்க்கமாக சண்மார்க்கம் பெண் மார்க்கம்னா அவ்வளோதான் கற்றும் சிவஞானம் இல்லா கலதிகள் அவ்வளோதான் ஆச்சுங்களா சிவம் சிவத்தை இழக்கிற வா மார்க்கம் தான் பெண் மார்க்கம் அப்போ சண்மார்க்கம் அப்படிங்கிறது சிவத்தை உங்களுக்குள்ளாக காத்து பிறவியின் நோக்கத்தை உணர்ந்து நம்மை முழுமை அடைய செய்வதற்காக ஆகவே பிரம்மசரியத்தை தவிர்த்து எந்த ஒரு வழியிலும் இந்த பிறவியை நீங்கள் இறைவனாக இறைவனுக்கு இணையாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இனிமேல் நீங்கள் பிறக போகிறதும் இல்லை நீ கிடைக்க போகிறதும் இல்லை வாய்ப்பு விட்டுறாதீங்க ஸ்ட்ராங்காக இருங்க பிரம்மச்சரியத்தில் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து இன்னொரு சகோதரர் கேள்வியை பார்த்துடலாங்க ஆனால் இது உள்ள அனைத்து உயிர்களும் வேறு அல்ல நீ பிறரை வெறுப்பது உன்னை வெறுப்பதற்கு சமம் நீ பிறரை நேசிப்பது உன்னை நேசிப்பதற்கு சமம் நீ அனைத்து உயிர்களுக்கும் என்ன கொடுக்கிறாயோ அது மீண்டும் ஏதோ ஒரு வடிவில் உன்னை வந்து சேரும் கர்மாவாக உண்மை உணர்ந்தவர்கள் உணராதவர்கள் அடுத்தவர் மீது வெறுப்பு காண்பிப்பார்கள் நான் உண்மை உணர்ந்தவர் அண்ணா ஆனால் இது போல இருந்து பார்த்தேன் என்னை பிச்சை எடுக்கும் நிலைக்கு கொண்டு சென்று விட்டனர் இந்த மனிதர்கள் எவ்வளவு அன்பு செலுத்தினாலும் இங்கு உண்மை உணராதவர்களே அதிகமாக உள்ளனர் நான் என்ன செய்வது அண்ணா மனம் நொந்து நொந்து கூறுகிறேன் என்ன நடந்தது என்று கூறினால் உங்களுக்கு படிக நேரம் இருக்காது ஆதலால் சுருக்கி சொல்லுகிறேன் இங்கு அனைவரும் மனிதர்கள் தானே என சிலரே நம்பினேன் நான் நம்பிய சிலர் என்னை ஏமாற்றி விட்டனர் மேலும் என் மனதில் வஞ்சத்தையும் வளர்த்தனர் இந்த சிலரால் அனைவரின் மேலும் கோபமே எழுகிறது எங்கு அவர்களைப் போல் இவருக்கும் அன்பு செலுத்தி இறுதியில் வன்மத்தை வளர்த்து வெறுப்பை விதைத்து விடுவார்களோ என்று வேதனை மேலும் நான் வேலைக்கு செல்லும் போது சிலர் கோபமாகவே நடந்து கொள்கின்றனர் சிலர் ஏமாற்றுக்காரர்களாக இருக்கின்றனர் ஆனால் உண்மையை உணர்ந்தும் இவர்கள் செல்லும் செய்யும் செயல்களால் அனைவரின் மீதும் வெறுப்பு ஏற்படுகிறது நான் எவ்வாறு எவ்வாறு சரி செய்வது அண்ணா அண்ணா நான் என்னை முழுமையாக நம்புகிறேன் அண்ணா ஆனால் இவர்கள் சிலர் வெறுப்பு ஏமாற்றம் கோபம் காண்பிக்கிறார்கள் இவர்களின் மீது நான் வெறுப்பு காண்பிக்கவா அன்பை நான் எல்லோரிடமும் வெளிப்படுத்த வேண்டுமா இதை முழுமையாக விலக்கி சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் அதாவது திருமூலராக தான் அழகாக சொல்லுவாருங்க கல்லாத மூடரை காணவும் ஆகாது கல்லாத மூடர் சொல் கேட்க கடன் அன்று கல்லாத மூடர்க்கு கல்லாதார் நல்லராம் கல்லாத மூடர் கரு அறியாரு ஆச்சுங்களா கல்லாத மூடர் உலகம் முழுக்க நிரம்பி இருக்காங்க எட்டு கோடி தமிழர்களில் ஒரு எண்பது நல்ல நல்ல ஒரு ஞானிகளை நீங்கள் ஒரு தெளிவான மனிதர்களை எடுத்தால் பெரிய விஷயம் அப்போது எவ்வளவு பிரம்மசாரிகள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க எவ்வளவு பிரம்மசாரிகள் தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் உலகம் முழுக்கமே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நம் அனைத்தையும் சிதைச்சாச்சு அப்போது நிலையற்ற மனிதர்கள் தான் இப்போ இந்த உலகத்தில் செம்மறியாட்டு கூட்டம் இறைவனுக்கு எதிரிகள் சாத்தானை வணங்குபவர்கள் ஆச்சுங்களா அறக்கர்களின் வம்சாவளிகளாக மாறிட்டாங்க ஆச்சுங்களா அப்போது நாம் ஒரு சிலர் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பு செலுத்திட்டு போகிறதுனால எல்லோரும் மாறிடணும்னு எதிர்பார்த்தோம்னா அது நம்முடைய முட்டாள்தனம் நாம் என்ன பண்ணணும் நம்முடைய ஒரே நோக்கம் இறைவனாக இருக்கணும் நாம் இறைவனை நோக்கி மட்டும்தான் போவோம் ஆச்சுங்களா இன்னொன்று சொல்கிற கேளுங்க நீங்கள் வரம் உங்களுக்கு வரம் வேணுமா வரம் வேண்டாமா இறைவன்கிட்ட இருந்து 
சொல்லுங்க நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இறைவன் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வரம் வேணுமா வேண்டாம் இறைவன் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வரம் வேணும்னா நீங்கள் ஒரு வரம்புக்குள்ளே மாட்டிடுவீங்க இறைவன் கிட்ட இருந்து கூட வரம் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் வாழ முடிஞ்சிச்சுன்னா வரம்பற்ற மனிதனாக எல்லையற்ற மனிதனாக இறைவனின் குழந்தையாகவே நீங்கள் மாறிடுவீங்க அச்சா அப்போது நம்முடைய நோக்கம் இறைவன் அவங்கிட்ட இருந்து ஏதாச்சும் வேணுமா அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் இறைவனை நோக்கி போகிறது மட்டும்தான் பாதை அது போது வரம்பற்ற மனிதனாக வரல வரம் வாங்கிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட ஆசைகளிலும் அதுலேயும் அழுந்தி அழுந்தி எல்லா மனிதர்களோடும் போட்டி போட்டு குழம்ப வேண்டாம் ஆச்சுங்களா நீங்கள் கடமையை செய்யுங்க அதுக்கான பலம் கிடைக்கட்டும் அதோடு முடிச்சுருங்க மற்றவர்களை நினைத்து அவர்களை நினைப்பதன் மூலமாக உங்கள் ஆற்றலை விரயம் செய்து நீங்கள் பலவீனம் அடைய வேண்டாம் ஆச்சுங்களா புறக்கணிச்சிருங்க இக்னோர் பண்ணுங்க ஆற்றல் விரயம் இறைவனுக்கு எதிராக மாறிடுவீங்க இவர்களை பற்றி சிந்திக்கிறதுனால அப்போது எல்லார் மேலே நம்ம மேலே உலகமே சுயநலமாக இருக்குது சுயநலம் தான் உலகம் மற்றவர்கள் நம் மீது சுயநலமாக இருப்பாங்க நம்மக்கிட்ட இருந்து எல்லா எடுத்துக்கிறதுக்கான சுயநலம் இருக்கும் அதே சுயநலம் தான் மற்றவங்க மேலே நம்மளுக்குமே இருக்கும் ஆழ்ந்து யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அப்போது நாம் ஏன் மனிதர்களை நோக்கி ஓடணும் இறைவனையே நண்பனாக வச்சுருக்கணும் இறைவனாகவே நாம மாறணும் இறைவனுக்கு இணையாகவே நம்மை உயர்த்தி கொள்ளும் சக்தியை இறைவன் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கும் போது இந்த சிறு சிறு மனிதர்கள் வினைப்பதிவுகளுக்காக பிறந்து இந்த உலக விளையாட்டுக்களில் சுற்றிட்டு இருக்கிற இந்த மனிதர்கள் கூட நாம ஏன் போட்டி போடணும் நாம ஏன் வெறுப்பு வஞ்சத்தை வச்சுக்கணும் ஆச்சுங்களா நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு யானை ஒரு தடத்துல போயிட்டு இருக்கு ஒரு பத்து இருபது எறும்புகள் சண்டை கட்டிட்டு இருக்கு அந்த யானைக்கு அந்த எறும்புகளின் சண்டையை தீர்த்து வைப்பதற்கோ இல்லை அந்த எறும்புகள் இந்த யானையை பார்த்து முறைப்பதை கவனிப்பதற்கோ அந்த யானைக்கு ஏன் நேரம் தேவை அதனுடைய பாதையில் போக வேண்டியது தானே இக்னோர் பண்ணிட்டு போக வேண்டியது தானே அதே மாதிரி தான் உலக சூழல்கள் எப்படியோ இருக்கட்டும் உங்கள் சிந்தனை சிவத்தில் நிலைக்கட்டும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அண்ணா டுடே இஸ் மை டுவெண்ட்டி த்ரீ பிஃபோர் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் டேஸ் கடந்திருக்கேன் டுடே வென் ஐ வாஸ் டூயிங் பிராண தவம் வித் அருணகிரி தவம் ஆக்னா சக்ரா சென்சேஷன் ஹேப்பன் தென் ஐ கான்சென்ட்ரேட் ஆக்னா சக்ரா அண்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஐ ஃபீல் வண்டர்ஃபுல் கிரேட் விச் ஐ கேனாட் ஸ்டே இன் வேர்ல்ட் சென்சேஷன் இன் மை பாடி அண்ட் ஐ ஹேட் ஃபீல் தட் காட் இஸ் நியர் மீ அண்ட் ஐ ஃபீல் பேரின்பம் அண்ணா இதை பற்றி சொல்லுங்கள் பேரின்பம் தான் ஏன்னா நம்முடைய ஆற்றல் ஆறு ஏழு சக்கரங்கள் இருக்குன்னு வைங்களே உடம்புல கீழே அஞ்சு மேலே மூணு எட்டு சக்கரங்கள் இருக்குது அப்போது எட்டு சக்கரங்களில் உங்கள் மனநிலை எந்த குவாலிட்டியில் இருக்கோ அந்த சக்கரங்களின் மூலமாக உங்கள் உடல் அதிகமான இன்பத்தை கிராப் பண்ணும் நீங்கள் சாதாரணமாக இந்த பெண்கள் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மூலாதாரத்தில் விந்து சக்தி விரயத்தின் மூலமாக வரும் இன்பத்தில் லயிச்சிருப்பீங்க காதல் காமம் அந்த எண்ணத்தில் அப்போது இதே இன்னும் கொஞ்சம் மேல்நிலையில் வரும்போது உணவு 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 மேலே ஒரு ஆர்வமாக போயிட்டுருக்கோம் அதே அதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேல் மேல்நிலை சக்கரங்களுக்கு வர 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 உங்களுக்கு இன்பம் தான் கிடைக்கும் ஆக்னா இன்பம் துரிய இன்பம் மனோன்மணிய இன்பம் இதெல்லாமே வந்து உச்சகட்ட இன்பம் பேரின்பம் இந்த மேல்நிலை சக்கரங்களில் வரும் இன்பங்கள் உங்கள் ஆற்றலை விரயம் செய்யாது நீங்கள் வந்து வலிமை அடைவீங்க வலிமை அடைவது மட்டும் இல்லாமல் உடலில் இருக்கும் ரத்தங்கள் எல்லாம் சுத்தமாகும் பலம் அடைவீங்க மனசு அமைதி அடையும் எல்லாமே கிடைக்கும் எப்போ மேல்நிலை சக்கரங்களில் அப்போ உங்களுக்கு அது போல ஆகுனா துரிய மேல்நிலை சக்கரங்கள் ஆக்டிவேஷன் ஆகி அதில் சென்சேஷன்லாம் கிடச்சிச்சுன்னா ப்ராப்பராக பிராணதவம் செஞ்சுட்டு அது அதற்கு முன்பாக லோக தேக ஆன்ம சுத்தி செஞ்சு பிராணதவம் செஞ்சு அப்படியே கண்டினியூவாக இந்த தவ முறைகளையும் ஆழ்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க சிறப்பாக இருக்கும் கண்டினியூ பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன் ஆனால் பாடி பில்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபுட் அதிகமாக எடுக்காமல் எப்படின்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது நீங்கள் விண்ட் எனர்ஜி கிராப் பண்ண சொல்கிறீங்க அது எப்படி செய்யுது விண்ட் எனர்ஜி எல்லாம் கிராப் பண்ணிங்கன்னா பாடி மாசெல்லாம் வராது ஆச்சுங்களா சிலர் வந்து பாடி மாஸ் கிராப் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறீங்க விண்ட் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜினால் ஆகாய சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து உயிருக்கு வலிமை கொடுக்கறது உயிருக்குள்ளாக எனர்ஜி தான் நீங்கள் கிராப் பண்ணுவீங்க அப்போது பாடி மாஸ் வராது பாடி மாஸ் உங்களுக்கு வேணால் நில மையம் பூமி மையத்தில் இருக்கும் பொருள்கள் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்களா அதுக்கு தகுந்த அளவளவான உணவை எடுத்துகிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரான்ஸ்மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது பாடியிலேயே தான் இருக்கும் அதிகமாக மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் விந்துசெயம் பயிற்சி ஆழ்ந்து பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஆற்றலானது மூலாதார சக்கரத்தில் திணிவடையாது மேல்நிலையில் வச்சுக்கிறது உங்களோட பொறுப்பு ஆனால் இது போல் வந்து இயற்கை உணவுகளையும் 
இது போன்ற ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அதெல்லாம் வந்து நட்ஸில் அதிகமாக இருக்குது அது இயற்கை உணவுகள் எதில் அதிகமாக இருக்கோ அதை வாங்கி சாப்பிடுங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதத்தில் வேண்டுமானாலும் சரியான வழியில் ஆட்ரை டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ண முடியும் உடம்பு தான் வேணால் நல்ல உணவு சாப்பிட்லாம் அந்த உணவு தரமான உணவாக இருக்கட்டும் அதே சமயத்தில் அதற்கு இணையான உடல் பயிற்சிகளை நீங்கள் செஞ்சு அந்த ஆற்றல் வந்து அபரிமிதமாக மூலாதார சக்கரத்தில் சிக்கி உங்களுடைய பிரம்மச்சரியம் தடைபடாமல் பார்த்துக்கணும் அந்த அளவுக்கான உடற்பயிற்சிகளை நீங்கள் அதிகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் ஏன்னா நம் முன்னோர்கள் எல்லோருமே எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்களா வாரியர்ஸாக இருந்தாங்க போர் வீரர்களாக இருந்தாங்க யானைகளை வதைத்தவன் அப்படின்னு நம்முடைய ஆயிரம் யானைகளை கொன்றதுனால கலிங்கத்து பரணியில் வந்து நம்முடைய கு குலோத்துங்க சோழனுக்கு பாடலெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் மாடு இல்லைங்க குதிரை இல்லை யானை ஆயிரம் யானைகளை ஆச்சுங்களா அப்போது அத்தனை வலிமையாக இருந்த முன்னோர்கள் வந்து சாப்பிடாமையாக வந்திருப்பாங்க சாப்பிட்ருப்பாங்க ஆனால் பிரம்மச்சரியம் ஒழுக்க கல்வி முறை அது இருந்ததுனால அந்த சக்தி அவங்களுக்கு கிடைச்சிது ராஜராஜ சோழன் கட்டின எத்தனை பெரிய கோவில் கல் கோவில் அதில் அழிக்காத கோவில்கள் தான் இப்போ இருக்குது அழித்த கோவில்கள் எத்தனையோ இருந்திருக்கும் அப்போது அவ்வளவு வலிமை நமக்குள்ளாக இருக்குது அதைய சரியான வகையில் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு வழிமுறையை நம்ம தான் உருவாக்கணும் ஒரு இடத்துல அமர்ந்து ஓகே நீ சாப்பிட்டோம் எனக்கு இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் வருது ஸோ ஒரு அரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சி எச்சு பண்ணலாம் இப்படின்னு யோசிச்சு ஒருவொருவரும் தனித்த முறையில் ஒவ்வொருவருமே இறைவனின் வெளிப்பாடு ஆச்சுங்களா உங்களுக்கான பாதை உங்களுக்கான ஒரு பயணம் ஆச்சுங்களா இது வந்து நீங்கள் யார் பின்னாடி போகிறது இல்லை நீங்களே தலைவன் நீங்களே எல்லாவற்றுக்கும் மேலே அவனுக்கு இணை நீங்கள் தான் அப்போது உங்களுக்கான பாதையை டெஸ்டினியை அதுக்கு ஒரு ஒரு காட்டுற ஒரு வழிகாட்டு பழைய ஒரு சின்ன டூலாக தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் அந்த பாதையில் போகும்போது போய் முடிவு முடிவு பெற்று வரும்போது ஒரு ஒருவரும் மிகப்பெரிய மனிதர்களாக மாறியிருப்பீங்க ஆச்சா ஆகவே நீங்கள் பேசிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டோம் பெரிய பெரிய விஷயங்களும் சொல்லிட்டோம் அதில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் உங்கள் உடம்பு உங்களை விட பெஸ்ட்டாக யாரும் கணித்து சொல்ல முடியாது அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் ஆத்ம வணக்கம் அண்ணா விசிவி வெங்கடேஷுங்கிற சகோதரர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தாரு அண்ணா நான் சுய துன்பத்தில் கடந்த பத்து வருடமாக மாற்றி மாற்றிக்கொண்டேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இப்போது வயது இருபத்தி அஞ்சு பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி உங்களை வாழ் உங்கள் வீடியோவை பார்த்து தெரிய வந்ததுன்னா கடந்த ஒரு வருடமாக வெளிவர முயற்சி பண்ணுறேன் ஒரு அஞ்சு நாளுக்கு மேலே முடியல எனக்கு யோசனை அது குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்து விடலாம் ஏனென்றால் ஒரு காலைக்கு இது போல் செய்கிறார்கள் அல்லவா இதை செய்தால் தவம் செய்ய செய்ய தடங்கள் இருக்காதா வாழ்வு வளமுடன் அதாவதுங்க எந்த விதத்தில் நீங்கள் உடம்பை நீங்கள் வருத்தி ஆற்றல் விரயம் செய்யாது நீங்கள் தடுத்து கொண்டாலுமே அந்த ஆற்றல் சரியான வகையில் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் ஆகலை அப்படின்னா அது நீங்கள் பண்ணி பயனில்லை புரிஞ்சுதா தெரியல இது மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் குடும்ப கட்டுப்பாடு அப்படின்ட்டு உங்களுடைய பிறப்புறுப்பையே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கூட உங்களுடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே லஸ்டியாக காமமாக பெண்களை சார்ந்து இருந்தால் உங்கள் ஆற்றல் மூலாதார சக்கரத்துலையே தான் இருக்கும் அப்புறம் கழிவாக போயிடும் வெளியில் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ நீங்கள் என் குடும்ப கட்டுப்பாடுங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே போய் பயனே இல்லை அதே உங்கள் மனசெல்லாம் பியூராக எந்த கலங்கமும் இல்லாமல் இறைவனை நோக்கி சிந்தனையிலேயே பாசிட்டிவாகவே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா மேல்நிலையிலேயே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமலே உங்கள் ஆற்றல் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேல்நிலையிலேயே தான் வந்துட்டு இருக்கும் அங்கே வந்து அதான் நம்ம சிவவாக்கியர் சொல்லுவார் மனத்தகத்து அழுக்கராத மௌன ஞான யோகிகள் வனத்தகத்து இருப்பினும் மனத்தகத்து அழுக்கறார் ஆச்சுங்களா அப்போது காட்டுக்குள்ளேயே போய் வாழ்ந்தாலுமே இந்த மனசில் இருக்கிற அழுக்குக்களை நீக்காமல் இருந்தீங்கன்னா பெருசாக வெற்றி பெற முடியாது ஆச்சுங்களா ஆனால் மனத்தகத்து அழுக்கறுத்து மௌன ஞான யோகிகள் முளைத்தட திருப்பினும் அழுக்கறுத்து இருப்பரே அந்த மாதிரி இந்த பெண்களோடு கூடி குழாய் வாழ்ந்துருக்கிற ஒரு வா வாழ்க்கையே அமைஞ்சிருந்தாலும் மனசில் அழுக்கு இல்லாதவர்கள் அந்த பெண்களை கூட ஒரு பொருட்டை நினைக்காமல் வாழ முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் நான் உங்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்கிறேன் 
அதெல்லாம் வந்து பன்னெண்டு வருடம் பிரம்மச்சரியம் கடந்து ரொம்ப ஒழுக்கு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து அந்த கால நடைமுறைக்கு ஒத்து வரும் இந்த காலத்தில் எல்லோருமே பலவீனமாக இருக்கிறதுனால நாம் வந்து மனசு இருக்கிற அழுக்க நீக்கிட்டே நம்ம போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போனீங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆயிரம் நாள் ஆயிரம் பிரம்மச்சரியத்தை கடந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் நாற்பத்தெட்டு நாள் நாற்பத்தெட்டு நாள் மூணு நாற்பத்தெட்டு நாளாச்சு கடந்தீங்கன்னா தான் அப்புறம் தவம் அதிகப்படியான நேரங்கள் செஞ்சு செஞ்சு பழக்கப்படுத்தினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் நம்மை தூய்மைப்படுத்தி கொள்கிற சாதாரண விஷயம் அல்ல வினைப்பதிவே தேகம் கண்டாய் வினைதான் தீர்ந்து விட்டால் உயிர் தான் ஒருபோதும் நில்லாதுன்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அந்த வினைப்பதிவுங்கிறது நம்ம லஸ்ட்டு தான் அது வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுலேருந்து விடுபடுறதுக்கு தான் இத்தனை பயிற்சி முறைகளும் எல்லாமே ஆகவே அந்த பயணத்தில் தான் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த பயணத்தில் போகும்போது நம்மை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் அதுக்காக போயிட்டு நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் அது பண்ணிக்கிறேன் இது பண்ணிக்கிறேன்னிங்கன்னா அதனால் வரும் பக்க விளைவுகளை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு தெரியல ஆச்சுங்களா வில் அதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி முழுசாக தெரியாமல் அதுக்குள்ளே கொண்டு போய் தலை கொடுக்க வேண்டாம் வாழ்க வளமுடன் விந்துஜயம் பயிற்சி செய்யுங்க வாழ்ந்து செய்யுங்க அதுவே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு விஷயங்களுக்கு இணையான பலனை கொடுக்கும் ஆனால் சைட் எஃபெக்ட் இல்லாத பெரும்பாலான சைட் எஃபெக்ட் இல்லாத அளவில் கொடுக்கும் வாழ்க வளமுடன் ஆனால் ஒரு வீடியோவில் குருநாதரின் மார்பு பகுதியில் எக்ஸ்ரே எடுத்துள்ளனர் அதில் இதயம் பகுதியில் தீபம் போல் அமைப்புள்ளது இதை பற்றி விளக்கங்கள் சொல்லுங்கள் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் ஒரு வீட்டில் தாய் அல்லது தந்தை இறந்துள்ளார் அப்போது ஒரே நிமிஷங்க சகோதரர் நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காரு சரி வேகமாக படிச்சிடலாங்க அதாவது குருநாதரின் மார்கு பகுதியில் எக்ஸ்ரே எடுத்தார்கள் யார் என்னன்னு தெரியல அங்கே வந்து தீபம் போல் இருக்குது அப்படின்னா இருந்துட்டு போட்டுங்க ஆச்சுங்களா நம்ம அதுக்கெல்லாம் போய் பெருசாக மனசை குழப்பிக்கொள்ள வேண்டியதில்லை இதயம் அப்படின்னாலுமே கீழ்நிலை சக்கரம் தான் காற்று மையம் ஆச்சுங்களா அதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அது வந்து வேறு குடும்ப உலக வாழ்க்கையில் வளர்ந்துட்டு இருக்கிற மனிதனுக்கு தான் அப்படி பெருசாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை உண்மையான தீபம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல்நிலை சக்கரங்கள் தான் ஆகவே சும்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினேஷனில் கதை கட்டி விடுறதுல நிறைய போலிகள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்பி நீங்கள் ஆற்றல் விரையும் செய்ய வேண்டாம் ஒரு வீட்டில் தாய் அல்லது தந்தை இறந்து விள்ளார்கள் அங்கு தியானம் செய்யலாமா அப்படி தியானம் செய்தால் தீட்டு அவர்களை பாதிக்குமா விந்துஜயம் பயிற்சி செய்யலாமா இறப்புக்கு போயிட்டு வந்து வீட்டில் தியானம் செய்யலாமா வசிய மந்திரம் சொல்லலாமா வாழ்க வளமுடன் அதாவது இறந்து போன உடலின் அருகாமையில் இருக்கும்போது நீங்கள் தவம் செய்யக்கூடாது செஞ்சீங்கன்னா உங்கள் ஆற்றல் அவங்களுக்கு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதே சமயத்தில் அந்த உடல் இல்லை அப்படின்னா உங்களை சுற்றி லோகதேக ஆன்ம சுற்றி போட்டு நீங்கள் செய்யுங்க விந்துஜயம் பயிற்சி செய்யுங்க ஒரு குழப்பமும் கிடையாது நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் எறும்புகள் சேர்த்து கிடக்கும் அதுக்காக நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருப்பீங்களா நீங்கள் தான் நிஜம் நீங்கள் தான் சாஸ்வதம் நீங்கள் தான் உண்மை உங்களுக்குள்ளாக உங்களை மேம்படுத்தி கொள்றதுக்கு என்ன வழியோ அதை அது எதுவுமே தடை கிடையாது கால நேரம் எதுவுமே தடை இல்லை அதெல்லாம் மூடர்களுக்கு முட்டாள்களுக்கு இந்த காலம் இந்த நேரம் அது இதுன்ட்டு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை பிரம்மச்சாரிகளுக்கு எல்லா நேரமும் எல்லா நாளும் இறைவனுக்கு உகந்த நாள் தான் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் கோயிலுக்கு செல்லும் போது லோக தேக ஆன்ம சுற்றி செய்வது எப்படி எப்படி செய்யணும்னு பயிற்சிகள் இருக்குது அப்படியே செய்ய எதுவுமே மாற்ற வேண்டியதில்லை மனசுக்குள்ளே செய்கிறது தான் அப்புறம் கோவிலில் வந்து மூன்று மூன்று முறை சொல்ல வேண்டியதில்லை ஒரு முறை சொன்ன போதும் கோவிலில் அருள்வாக்கு சொல்கிறீர்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ணா எனக்கு அதுக்கு பற்றி எந்த இதுவும் இல்லைங்க ஏன்னா வெளி மனிதர்களை வெளி மனிதர்களிடமிருந்து கருத்து கேட்டு நம்மை மேம்படுத்தி கொள்ளும் அளவுக்கு நம் சித்தர்கள் நம்மை பலவீனமாக வைக்கவில்லை புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு சிலர் நல்ல வாக்கு சொல்கிறாங்கன்னா கேட்டுட்டு போய்க்கலாம் அவ்வளோதானே ஒளியே அதை பற்றி கமெண்ட் சொல்கிறதோ இல்லை அதை நம்ம வாழ்க்கையின் வே வாழ்க்கையில் எடுத்துகிட்டு நம்ம போயிட்டு குழப்பி கொள்வதோ தேவையில்லை சொல்கிறோம் சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கும் நம்ம நமக்குள்ளே நம்ம நிலைக்கிறதுக்கு பார்ப்போம் ஏன் வெளியில் போய் அருள் வாக்கு கேட்குறதே ஆர்டர் வரையும் தான் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறதே ஆர்டர் வரையும் தானுங்க ஆச்சுங்களா குறிப்பிட்டு ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் உங்களை நிலைப்படுத்திக்கிறதுக்கான வழியை பாருங்கள் இது எல்லாமே ஆற்றல் விரையம் தான் இது எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணி தான் நீங்கள் உங்களை மேம்படுத்தி கொண்டீர்கள்னா உங்கள் பாதை பயணம் தலைவன் நீங்கள் தான் அவ்வளோதான் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் ஆனால் தியானம் செய்யும் போது விளக்கு கட்டாயம் தேவையா இல்லை விந்துஜயம் பயிற்சி செய்வதற்கு முன் லோக தேக அனுசரித்து செய்ய வேண்டுமா இல்லை இப்போது எல்லாம் மிருகங்கள் பேசுவது எல்லாம் உணர்கிறேன் என்ன செய்யலாமன்னா இது நல்லதான் வாழ்க
அதெல்லாம் நம்ம பேசியும் பயனில்லை நமக்கு வருத்தம் தான் வரும் மிருகங்களுக்கான சுதந்திரத்தையெல்லாம் பறிச்சு தான் மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் ஆகவே வந்து நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசுனா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சால் சில உயிரினங்களை காப்பாற்றுங்க அவ்வளோ வாழ்க வளமுடன் தியானம் செய்து விட்டு ஃபோன் வருது எடுத்து பேசலாமா அப்படி ஃபோன் பேசினால் ஆற்றல் விரையுமா தியானம் செய்யும் போது ஏரோப்ளைன் மோடில் போடுங்க ஃபோனை சுவிட் ஆஃப் பண்ணுங்க தூக்கி வீசிடுங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை புரியுதா அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது இறைவனோடு நீங்கள் ஒன்றி இருக்கும் சமயத்தில் எந்த முக்கியமான விஷயம் வந்தாலுமே அது தேவையற்ற ஆணி தேவையில்லாத விஷயம் உங்கள் இறைவனுக்கு எதிரி புரியுதுங்களா அப்படி ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா முதல்ல அதை போய் முடிச்சுருங்க வேண்டாது இறைவனுக்கு மீறி ஒரு விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவையில்லை ஃபோனை தூக்கி வீசிடுங்க அதுக்கப்புறம் தவம் பண்ண கோருங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது நம் பயிற்சி செய்ய செய்ய நடப்பதை முன்பே அறிய முடியுமா சில நேரங்களில் அறிய முடிகிறது எல்லா நேரங்களிலையும் அறிய முடியும்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா நம்முடைய வினைப்பதிவுகளை கழிப்பதற்காக இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் அப்போது ஒரு சில சமயங்களில் நம்மளால் அதை அறிந்து கொள்ள முடியும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கும்போது எல்லா விஷயங்களையும் செய்வதற்கான விருப்பத்தை நீங்கள் திறந்துருப்பீங்க ஆக்சுவலா எதுவுமே தேவையில்லை எந்த ஆணியுமே நான் வாழ்க்கையில் பிடுங்க போகிறது இல்லைன்னு தூக்கி வீசிட்டு தவத்தில் மட்டும் இருந்தீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஆசையற்ற மனிதனாக நீங்கள் மாறும்போது அது முழுமையாக உணர துவங்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அப்போது அது எல்லாம் சரியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த உலக வாழ்க்கையில் உழண்டுட்டு இங்கே இருக்கிற ஆசை பாசங்களுக்கு நீங்கள் அடிமையாகிட்டு இருக்கும்போது ஆசைகளே எதிர்கால உணர்வுகளாக உங்களை தோற்றம் அளிச்சு உங்களை ஏமாற்றிடும் ஆகவே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தோன்றுனா சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கை பயணத்தை இனிமையாக எடுத்துகிட்டு வாங்க வாழ்க வளமுடன் பொது இடங்களில் செல்லும் போது சில நேரங்களில் அமைதியாக இருப்பது போல் இருக்கிறது நான் அங்கு இருப்பது போல் தெரியவில்லை இது பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ணா அமைதியாக இருக்கும்போது நீங்கள் இறைவனுக்கு அருகில் இருக்கீங்க ஆச்சுங்களா அப்போது நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் க ரொம்ப சந்தோஷம் தான் பண்ணணும் அமைதி இல்லாத நேரம் எல்லாமே இறைவனை விட்டு விலகி நீங்களும் நீங்களாகவே இல்லை நீங்கள் நீங்களாக எப்போ இருக்கீங்கன்னு நீங்கள் இறைவனுக்கு அருகில் இறைவனாகவே இருக்கும்போது அதுதான் நீங்கள் நீங்கள் தான் அந்த சிவம் கடவுள் தான் நீங்கள் அப்போது அந்த அமைதிங்கிறது அங்கே தான் இருக்குது அப்போ அமைதி இல்லாத இடத்துல இருக்கும்போதெல்லாம் தான் நீங்களாக இல்லை அப்போ அமைதியாக இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது அது நிலைத்தன்மை அதுதான் நம்ம பல கோடி வருடங்களாக அப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம் இனிமேல் அப்படி தான் வாழ போகிறோம் இது நம்ம ஒரு ஒரு பயணம் செய்யும் பாதையில் வந்து ஒரு சின்ன பஸ் ஸ்டாப் இந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சரியாக நிற்க தெரியாமல் நம்ம இதெல்லாம் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆச்சுங்களா ஆனால் நம் நிரந்தரமான இடம் அந்த அமைதி நிலை தான் ஆகவே அந்த அமைதி நிலை தான் சாஸ்வதம் அங்கே தான் போய் சேரணும் அதுக்கான பாதையில் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இந்த அமைதி நிலையில் இந்த உடலில் இருந்து கொண்டே நிலைப்பது எப்படி மரணமற்ற நிலையில் எப்படி நோக்கி போகிறது அப்படிங்கிறத சித்தர்கள் வழி சொல்லியிருக்காங்க அதில் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர்களே கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரை மணி நேரத்தை நெருங்கியாச்சு ஐம்பத்தி ஏழாவது நாளுக்கான வீடியோவாக இது இருக்கட்டும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் சில நாட்களில் நம்ம சந்திக்கலாம் ஏதேனும் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா செலிபஸி இன்னர் ஜிமெயில் டாட் காம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அப்புறம் என்னோடய இமெயில் ஐடி தொடர்பு கொண்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அமைதியாக இருக்கு அமைதியாக இருங்க சிவத்தோடு இருங்க நான் பாப்ப மெயில் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண உடனே கமெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு நாலு நாலு மெசேஜ் ஆனால் நான் மெயில் அனுப்பிவிட்டேன் மெயில் அனுப்பிவிட்டேன் மெயில் அனுப்பிட்டீங்கன்னா சரி அமைதியாக இருங்க அச்சா அதுக்கப்புறம் ரிப்ளை வரும் ஏன்னா நான் பார்த்தப்ப தான் அனுப்ப முடியும்னா இருபத்தி நாலு மணி கேட்சர்ஸ் கிட்டெல்லாம் வர்றது இல்லைங்க சரியா அதை முதல் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஆகவே ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை செக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கான பதில் அடிச்சுட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரே ஒரு முறை தான் நான் மெயில் செக் பண்ணுறேன் ஆகவே வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஆகிக்க வேண்டியதில்லை மெயில் அனுப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் விட்டுருங்க அப்போ மறுநாள் வந்து பார்த்துட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ரிப்ளை வரலினா மட்டும் எனக்கு போட்டு விடுங்க நான் பார்த்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் மேலும் உங்கள் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இமெயில் ஐடி தெரியும் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயே எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது தொடர்பு கொள்ளுங்க அப்புறமேல் வந்து இந்த இலவச பயிற்சிகளில் கலந்துக்கிறவங்க வந்து இந்த மாத இறுதி நாள் ஆச்சுங்களா இருபத்தி ஒம்பது முப்பது அல்லது ஒன்றாம் தேதி கூட ஓகே இது போல் மாத இறுதி மூன்று நாள் நான்கு நாளுக்குள்ளே என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க மாதம் பூரா தொடர்பு கொண்டுகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா என்னால் மற்ற வேலைகளில் சிரமம் ஆ
புலன்கள் ஐந்தும் பறக்கும் விருகம் ஆச்சுங்களா இந்த அதாவது பருவூசி ஐந்தும் பறக்கும் விருகம் இந்த பருவூசி ஐந்தும் பறக்காமல் நமக்குள்ளேயே இருக்கும்போது உடலும் சேர்ந்து அது கூட பறக்க ஆரம்பிக்கும் மீன்ஸ் என்னங்க திருமூலர் சொல்கிறதா அதாவது ஆற்றல் ஐம்புலன்கள் வழியாக போயிட்டே இருக்கும் அது போகாமல் நமக்குள்ளாகவே வச்சிருக்க வச்சிருக்க நம்மையே இறைவனோடு அழைச்சிட்டு போயிடும் அந்த ஐம்புலன்களுமே ஆகவே ஐம்புலன்கள் நம்ம ஆற்றலை விரையும் செய்யணுமா இல்லை நம்ம இறைவனோடு ஐக்கியப்படுத்தணுமா அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையில் இருக்கு பிரம்மசரித்தில் ஒழுக்கமாகவும் அதிகபட்ச தவத்திலும் வாழ்க்கையை கடந்து வாங்க ஆசைகளை விடுங்க ஆசை தேவையில்லை வாழ்க வளமுடன்